शिक्षा व्यवस्था एवं मुक्तिजुद्ध स्मृति कथा चेष्टा कर बयोज्येष्ठ लोकर का तय शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था कैम छो तत लड़ाई कर शिक्षा ग्रहण कर शिक्षार्थी कत मुखस्त कर उगड़े देवर जी प्रवणता से निर्भरशील से संगे संगे हमें जानते चेष्टा करब मुक्तिजुद्ध समय पढ़ाशुना और मुक्तिजुद्ध समय देश के सार्विक परिसिति तो दर्शक एखो जरा बरेंद्र टेलीविसने पर्दाय आसते परि नहीं सकल के अनुरोध कर चले आसन बरेंद्र टी पर्दाय बस पड़ बरेंद्र टी पर्दाय सबसक्राइब कर डब्ल्यू डब्ल्यू डट बरेंद्र टी डट कम हमें चले जा अतिथिर का स्वागत आपना के कम आल्ला कर्मचारीगण मायर भाषा कथा शुरार मूल शिक्षा ग्रहण क्या चंडीपुर प्राइमर स्कूले शिक्षा शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा व्यवस्था उन्नयन कतिका रेखे मन कर पढ़ाशुना क्लस फाइव मोटे तीन जन शिक्षक छे तीन जन शिक्षक मध्य दो जो अनुपस्थित और एक जो शिक्षक छे प्राय दुई बस धरे हमारे प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर शिक्षक एवं तरह मध्यमे अनेक कि मैं बोलते चाचन जो एक् जे रखम शिक्षार्थी जेधर सूझ पे थे आगे से सूझ सूझ आगे छो ना से सूझ आगे छो ना तक लेखा पढ़ा दिख दिए जमन कलम बाशे कलम दिए लेखा पढ़ा करते बाश काटे वही कलि बना एक कहो डोत कलि डोत कलि बना वो बाशते लेखा पढ़ा कर क्लस फाइव फुरे फुरे उठे फाइव फुरे उठे तक हमारे हैंडेल लम्बा लम्बा लिप काटे डाँ बर्तमान शिक्षार्थी प्रत्येक कथा बर्तमान प्रजन्म जो लालन करते बर्तमान समय सूझ गुल लगिए अनेक दूर जो तो जानते चाची अपने जो प्राथमिक छाइल फाके 
पचिसेंट दिखाई मुखस्तुरी पढ़ाशनार्ज प्राइट छा प्रकार 
আচ্ছা এখন এখনকার সময় শিক্ষার্থীরা দেখা যাচ্ছে যে স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে স্কুল পালিয়ে তারা অন্য ধরনের খারাপ কাজে বা অনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আপনাদের সময় কি ব্যাপারটা ছিল না আমাদের এক বিষয় সেটা ছিল কম বেশি কম ছিল সেটা বিষয়ও ছিল কেউ কেউ ফাঁকি দিয়ে স্কুলে যায় না সেটাও অবশ্য ছিল আর যারা আর সবাই একটু ফাঁকি দিয়ে চলে না কিন্তু ওইদিকে অল্প কিছু সংখ্যক ছেলেরা এদিক ওদিক যায় আর কি আচ্ছা আমরা একটু আপনাদের আপনাদের বাল্যকালে একটু ফিরে যেতে চাই যে বাল্যকালে যখন আপনি পড়াশোনা করতেন বা যখন স্টুডেন্ট হিসাবে ছিলেন তখন কি আপনি নিজে কোনো ফাঁকি দিয়েছেন বা নিজে কোনো ধরনের না অবশ্য এরকম হ্যাঁ সত্যি কথা একদিনে ক্লাসে মানে পড়া কম ছিল আর ওই তো শিক্ষক করা করা ছিল কারণ ওই পড়াটা ছিল আমার হয়েছিল না আর কি মরা হয়েছিল না সেই আগে একদিন আমি স্কুলে যাই নাই আর কি ফাঁকি দিয়ে কিছু দূর যায় ফাঁকি দিয়ে বাড়িতে ঘুরে আসছি কিন্তু এমনিতে স্কুলে গিয়ে স্কুল গিয়েছেন স্কুল ফাঁকি দিয়ে বাহিরে এসছেন বা দেখা যাচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া বা ডাং পিঠে কিছু স্মৃতি এরকম কোনো কিছু আছে না এমন কোনো অনুষ্ঠিত নেই ওই একদিনের ঘটনায় যে আমি একদিন ক্লাসে যাই নাই শিক্ষকের ভয় পড়াশোনা ভালো করাটা ভালো হয়নি এই যদি কিছু যায় ওখান থেকে বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ দোষে অনেকটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার যে প্রবণতাটা এটি কি আপনাদের সময় ছিল যে বন্ধু বান্ধবেরা সিগারেট খাইতে বাহিরে ঘুরতে মদ খাইতে এরকম না সে সময় কোনো সিগারেটের কোনো কথা ছিল না সিগারেট বিড়ি বা মদ মদের কোনো কথাই ছিল না আচ্ছা ওরা আমরা বলতেই পারবো না যে মদ কোথায় কি সমস্যা ওরা তো আমার কোনো এই ছিল না তখন আসলে শিক্ষার্থীরা খারাপ হইতো কিভাবে মানে খারাপ হওয়ার না এমন কোনো খারাপ নয় অত শিক্ষা পারতেছে না বা কোনো আর্থিক অবস্থায় বাহির করতে পারতে না মানে ওই অন্য জায়গায় যা লজিং থাকে পড়াশোনার অসুবিধা এই জন্য অনেক ছেলেরা মানে আচ্ছা তো এবার এখন আপনি কত বছরে পা দিয়েছেন আমি এখন বর্তমানে হিসাব মতন আমি দেখি জি 71 বছর আমার 71 বছর আচ্ছা এখন কি মনে হয় যে সালা আর জন্ম হয়েছে আর এখন এখন কি মনে হয় যে মানে আগের জীবনটা কেমন ছিল আপনার অতীতের জীবনটা শিক্ষা আগের জীবন তো আমি দেখতেছি ছাত্র জীবন অবস্থায় অনেক ভালো এবং এখনো বর্তমানে যা চলছে যে অন ভালো মনে হচ্ছে তবে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে শিক্ষা জীবনে শিক্ষা জীবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হয় কিন্তু যাওয়া তো যায় আচ্ছা প্রকৃতি সেটাকে বাধা দেয় তো আমরা এখন জানতে চেষ্টা করব যে মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু অনেক আগে জন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার টকবগে একজন যুবক তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবদানটা কি ছিল আমার অবদান এমন কিছু নয় আমি একদিন এই একে শুনলাম যে ইয়া পাঞ্জাবিরা এসে থানা মানে ভেঙে দিবে আর কি আমরা সেই জন্য সেই অবস্থায় এক রাত আমরা থানা তো লাঠি দিয়ে থানা এক দিয়েছিলাম এই অবদানটা আর মুক্তি দিয়ে ওই আমাদের যখন পাণ্ডবীরা যাত আমরা চলে যাব পাণ্ডবীরা চলে আসতো তখন মুক্তি দিয়ে আসতো মুক্তিরা কিছু খাওয়া খাদ্য কিছু দরকার হতো চাত সেটা কিছু দিতাম আর কি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন এবং আপনারা থানাটাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ থানা ভাঙা চুল করতে পারেনি আমরা এক রাত ছিলাম কিন্তু নাটি নিয়ে এক রাত থাকে আর তো বাড়িনি এক রাত পরে আমরা বাইরে বাইরে চলে গেছি আচ্ছা ঠিক আছে তো মুক্তিযুদ্ধের সময় আসলে এই কাজগুলো কেন করলেন দেশকে ভালোবেসে দেশের দেশের টানে একবারও চিন্তা হলো না যে আপনার জীবন যেতে পারে সেটাতে না সেটা চিন্তা হয় দেশের টানে মাতৃত্ব টানে বাংলা ভাষার মাতৃত্ব টানে আমাদের মানে এরা করছে আর কি আর আমাদের যখন আমরা হাই স্কুলে পড়তাম তখন ওই শেখ মুজিবুর রহমান নজরপুরে গিয়েছিল সেখানে আমরা তার ইয়ে করেছি মিটিংয়ে ছিলাম এবং তার সহযোগিতা করেছি এবং তার আদর্শ নিয়ে আমরা ভালোবেসে আচ্ছা সেক্ষেত্রে এই যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে আপনার বাবা মার অবদান কেমন ছিল আপনার বাবা মা কিভাবে আপনাকে বাবা মা তখন তো বৃদ্ধ অবস্থা আচ্ছা তখন বাবা মা তো বৃদ্ধ অবস্থা তখন তো কি কার করবে তারা কি যুদ্ধে যেতে বলেছিল নাকি নিষেধ করেছিল না নিষেধ করে নাই যেতে বলে তারা কিন্তু বয়সে ছিল লোক তো কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে আপনার বাধা ছিল যে আপনি দেশকে বাঁচানোর জন্য দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাবেন হ্যাঁ যাবো কিন্তু আমি মুক্তিযুদ্ধ করে যাইনি যাইনি কিন্তু যতটুকু সহায়তা করে পারছি এটাই করেছি আর কি আচ্ছা সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন আপনার অনুভূতিটা কেমন ছিল তখন কেমন লেগেছিল তখন খুব ভালো লাগলো আমাদের দেশ স্বাধীন হলো স্বাধীন হওয়ার জন্য আমরা 
দেখলাম না আমরা জয়ী হয়ে গেছি তাই আমার বেশ ভালোই লাগলো আর কি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার বয়স কেমন ছিল এবং তখন আপনার তখন আমার বয়স ছিল বাইশ কি তেইশ চব্বিশ বাইশের ঊর্ধ্বে তারপরে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আপনি আপনার শিক্ষা জীবন তো কেটে গেল এবং আপনি আপনার পারিবারিক জীবনে চলে এসেছেন পারিবারিক জীবনে বা নিজের জীবনে কতটুকু সংগ্রামী ছিলেন না আমি নিজের জীবনে অনেক সংগ্রামী ছিলাম আমরা অনেক সংগ্রাম করে আমার সংসারটি অনেক আলাদা অনেক দিকে আগিয়ে নিয়ে গেছি আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি কার অবদানকে বেশি মনে করেন আপনার বাবা মার ক্ষেত্রে বাবা মা বা পারিপার্শ্বিকের ক্ষেত্রে কার অবদান সব থেকে বেশি ছিল বাবা মার অবদানই ছিল তা দোয়ার আশীর্বাদ আমার রেখেছিল সেয়ার পরে তা এই জন্য আমরা এই সংসার তারপরে আপনাদের ইয়েতে ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী ছিল মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না ধরেন ছেলে মেয়ে কি একসঙ্গে লেখাপড়া একসঙ্গে ছেলে মেয়ে তো ছেলে মেয়েদের লাইন ভেলো ছেলেদের লাইন একসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে একটু যাব কোন বন্ধু বান্ধব মানে বান্ধবী ছিল কি আপনার জীবনে না আমার জীবনে আমার জীবনে কোন বান্ধবী ছিল না কিন্তু কিছু বলবে না আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন যে সেরকম কোন পছন্দ ছিল না ছেলেদের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আপনি মানে পড়াশোনা ফাঁকে ফাঁকে কি ধরনের আমি খেলা শুরু করছি তারপরে ওই পরীক্ষা পাওয়ার পর পর খেলে আর আমি খেলে দিই কারণ আমার পায়ে খেলতে আমি খেলে দেয় কী জন্যে আমি এক খেল বাজার ওই ঢেল মারি ওই ভেঁয়া জায়গা আচ্ছা খেল বাজার ভেঁয়া জায়গা যায় খেলতে আমার পায়ে বাড়ি লাগে আমার পনেরো দিন আমি বোধ হয় বাড়িতে পারি নাই বাড়ির থেকে ওই খেতান থেকে আমি আর খেলি খেলার ক্ষেত্রে কি কোনো পুরস্কার আছে আপনার পুরস্কার এমন কি পুরস্কার তো আমাদের ওই ম্যাচে খেলতাম বা ওই মেয়েকে খেলতাম ওরা ওই একজন মেডেল দিত মেডেল দিত আচ্ছা বেশ কিছু মেডেলও পেয়েছে আচ্ছা আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি গোলকিপার ছিলেন নাকি না আমি ব্যাগে থাকতাম বলি খেলালে বল খেলালে ব্যাগে থাকতাম আর হাডুডুর খেলালে হাডুডুর ব্যাগে থাকতাম 
কোন খেলা বেশি পছন্দ করতেন আমি লুডাই খেলা ভালোবাসি হাডুডু এবং ফুটবল দুটোই লুডাই খেলা ভালো বর্তমান সময়ে তো হাডুডু হারিয়ে যেতে বসে যদিও হাডুডু আমাদের জাতীয় খেলা তো তখন কি হাডুডু খেলা হয়তো বেশি করে না তখন বেশি করে খেলা তো এখন তো হাডুডু খেলা নাই হাডুডু খেলা একদম হারিয়ে গেছে আমরা দেখি তখন হাডুডু খেলা বেশ নাম করা খেলা ছিল নাম করা খেলা ছিল এবং তখন ফুটবলটা কিভাবে খেলা হতো লোকজনের মাঝে জনপ্রিয়তাটা কেমন ছিল ফুটবলে না তখনও অনেক অ্যাঙ্গার কেউ মনে হয় এখন তো বাইরে খেলা হয় কি গ্রামে খেলা হয় না এখন তো গ্রামে গ্রামে প্রায় আগে ফুটবল ভালো খেলে হয় সব ফিল্ডে ফিল্ডে খেলা হয় আচ্ছা আচ্ছা মানে লোকজনও দেখতে আসলো লোকজনও দেখতে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা তো আপনি ফুটবল খেলেছেন ভলিবল খেলেছেন হাডুডু খেলেছেন ভলিবল কেমন লাগতো ভলিবলও আমার ভালোই লাগতো আর কোনো খেলা না এমন কি ওই খেলা আর কি বলবো খেলা দিয়ে আমার যে শুধু শুধু পাই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এইটুকু খেলা এবার আপনার বাল্যকালে যে বন্ধু বান্ধবেরা ছিল এখন কি তাদের কারোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে যোগাযোগ আছে যোগাযোগ আছে বাল্যকালে যোগাযোগ এখন তো সব বয়দৃশ্য হয়ে গেছে এখন যার যেমন সংসার হয়ে গেছে এখন সেরকম আর তো যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না নিজেও পারতেছে না আচ্ছা এবং আপনি আমরা যতটুকু জানি যে আপনি হজ করেছেন তো নিজের দায়বদ্ধতা নিজের জায়গা থেকেই হজ করেছেন নাকি মানে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য নাকি মানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে রাজি খুশি করার জন্যই হজ করেছি আপনি কত সালে হজ করেন আমি বারো সালে হজ করেছি তো হজের একটা মানে টুকরো কিছু স্মৃতি কথা হজের সময়টা কেমন ছিল কি কি করেছেন একটু যদি বলতেন ও হজে যখন আমরা টপ করি হজের নামাজ মনে করো টপ করে দেই তাকে সব পাঁচ বছর দিকে টপ করি সাতবার টপ করে ওখানে চুম্বন খাওয়া হয় খাওয়া হয় আবার সাতবার আবার যায় ছাপা ওখান থেকে ছাপা মারা করতে হয় সাতবার ছাপা মারা করে সাতবার করে একবার আসি আবার মনে করি পর দিন যায় আবার টপ করি টপ করার পরে আবার ছাপা মারা করে সেক্ষেত্রে আপনি বলতেছেন যে হজ আসলে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একটা শ্রেষ্ঠ একটা উপাদান ভালো একটা ইবাদ তো আপনার এই যে হজে গেলেন এবং হজের সময়টা সব থেকে ভালো লাগার মুহূর্তটা কোন জায়গায় যেখানে মনে হয়েছে যে না আল্লাহকে পেয়েছেন ইসলামকে পেয়েছেন কোন জায়গাটা সব থেকে বেশি আকৃষ্ট করেছেন আকৃষ্ট মনে করো মক্কাতে মক্কাতে আমরা তোয়াব করছি ওখানে যায় আকৃষ্ট আর তারপরেও যায় হরম সালসাম জিয়ারত করবে যখন যাই মদিনা শরীফে যায় তখন সেখানেও যায় আমরা মনে হলো যেখানে আমরা হরম সালসামের কাছে আমরা আসি পৌঁছে গেছি আচ্ছা ব্যক্তিগত জীবনে আপনার কয়টি সন্তান আমার সন্তান হচ্ছে মানে ধরেন এখন বেঁচে আছে একটা প্রথম সন্তান মারা গেছে আচ্ছা আচ্ছা আর এখন বর্তমানে দুই ছেলে এক মেয়ে দুই ছেলে এক মেয়ে আচ্ছা বেশ মার্শাল্লাহ খুব ভালো এবং আপনি আসলে বিবাহিক জীবনে মানে বিয়ে কয়টা করেছেন যদিও হাস্যরসক ভাবে বলতেছি না এমন বিবাহ জীবনে কয়টা বিয়ে 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 একটাই হবে আচ্ছা আচ্ছা উনি আছেন ইনশাল্লাহ দাদিমা এখনো আছেন আমাদের মাঝে ওনার সঙ্গে প্রথম বিয়ের সময়টা কেমন ছিল এবং ওনাকে প্রথম কিভাবে দেখলেন একটু যদি বলতেন এমন আমি কিভাবে আমার পিতা এবং আমার বড় ভাই ওখানে দেখে আসছেন দেখে আসে আমাকে বলছে যে একরকম জায়গা পেয়ার আমরা গাড়ি তখন গাড়ির যুগ ছিল আপনি আগে দেখেন নাই না আগে আমি না আমার আগে দেখা দেখি নেই আচ্ছা আচ্ছা আগে দেখা দেখি নেই আচ্ছা দাদিমাকে বিয়ের দিনই প্রথম দেখেছেন হ্যাঁ বিয়ের দিনে আমাদের নিয়ে গেছে বিয়ে করার জন্য আমাদের বলছে যে ওখানে ঠিক করা হয়েছে যায় বিয়ে করতে গাড়ি গরু সাজে নেই আমার গেছি যে ওখানে বিয়ে করে ঘোড়ার গাড়িতে নাকি গরুর গাড়িতে মোর গরুর গাড়িতে মোশা আছে গরু আছে গরু আছে সত্যি করে যদি বলতেন প্রথম যে বউকে যখন দেখলেন কেমন লাগলো ঝগড়া বিবাদ আমার খেয়াল হচ্ছে না কিন্তু আমার সবাই ভালোইবাসে আমার একে অপরকে আমার ভালোইবাসে আচ্ছা আসলে দাদিমার সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে যদি এই টিভির মাধ্যমে যদি বলেন একদম মানে কোনো কোনো ধরনের কোনো ইয়ে ছাড়া ভয় ছাড়া যে তার এই জিনিসটা আপনার একটু খারাপ লাগে না এমন কোন অভিযোগ আমার মানে ছোট্ট কিছু না আমার তার ভালো লাগা একটা ভালো লাগা বলতে হবে তার ভালো লাগে আপনার খুব ভালো লাগে তার একটা জিনিস 
যে এই জিনিসটা তার খুব ভালো লাগে এটা একটা বলতে হবে ভালো লাগা তার ও ভালো লাগা আপনার ভালো লাগে আপনার ভালো লাগে তার আমার সব ভালো লাগে আমার যে অর্ডার করি যে কাজগুলো কথা বলি সবগুলাই শুনে আর কি আচ্ছা এই জিনিসটা আপনার খুব বাধ্যগত এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে আমার ভালো লাগে আচ্ছা তার কি কোনো অভিযোগ আছে আপনার কি নিয়ে যে আপনি ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করেন না বা ঠিকমতো চলাফেরা করেন না বা ঠিকমতো বাজার করেন না এরকম তার ছোট্ট কোনো অভিযোগ আছে তার কি অভিযোগ আছে আমি তার অভিযোগ তো আমি বলতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা বা আপনি কি জানেন যে তার কোন জিনিসটা আপনার ভালো লাগে মানে আপনার ভালো লাগে তারকে আকৃষ্ট করে এরকম কিছু আছে এমন কিছু আকৃষ্ট ভালো লাগা তা তার ভালো কি লাগলো আমি তো বলতে পারব না কিছু আমার তো এমন কিছু জানা নাই যে এটা আমার মানে ভালো লাগে এটা কিছু আমার প্রতি তো ভালো লাগে এমন কি কখনো মনে হয় যে মানে উনি একটা মানুষ আপনিও একটা মানুষ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে পারবেন যে আপনি বেশি ভালোবাসেন ওনাকে নাকি উনি বেশি ভালোবাসে আপনাকে কোনটা আপনার মনে হয় একে অপরকে সমানভাবে ভালোবাসি সমানভাবে সমানভাবে আমি বুঝতে পারি কম বেশি করতে চান না আমি বুঝতে পারি যে সমানভাবে ভালো যে আমি তো আচ্ছা কখনো যদি একটু হলো রাগারাগি বা কোনো ধরনের কিছু হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কে আগে কথা বলে কে কথা না বলে থাকতে পারে না এমন রাগারাগি তো কথা আমি বলতে পারবো না মনে করেন মানে ছোট খাটো কিছু হয়েছে কে আগে কথা বলতে জান ছোট খাটো কথা বললে হয়তো সে আগেই বলে কথা বলে তোমার দাঁড়িয়ে আগে বলে কথা আচ্ছা উনি আগে কথা বলেন আপনার সঙ্গে আচ্ছা সেক্ষেত্রে ওনাকে আসলে কি ড্রেসে আপনাকে ভালো লাগে শাড়ি নাকি অন্য কিছুতে কোন পোশাকে তাকে খুব দেখতে ভালো লাগে আপনার আমি শাড়ি পরতে ভালোবাসি মানে সে শাড়ি পরুক এটাই আপনি চান এবং এটাতে আপনি বেশি পছন্দ করেন তার কোন রান্নাটা আপনার সব থেকে বেশি মজাদার মনে হয় কোন রান্না ভাত তরকারি সব তরকারি তো সবই ভালো লাগে মানে এমন কোনো রান্না আছে তা সে তার হাতে রান্না করলে আপনার খুব বেশি মানে ভালো লাগে একটা রান্নার নাম এমন কি রান্না আমার তো যেটা সবচেয়ে ভালো করে একটা ভেজি করে মাছ ভেজি করে আচ্ছা 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 এই এই জিনিসটা আপনার খুব বেশি ইয়ে করে আপনার বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িটা আপনাকে কেমন লেগেছিল মানে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে শাশুর শ্বশুর যে আদরটা সে ভালোবাসাটা সেটা আপনাকে কতটা বিমোহিত করেছিল এবং সেটা কেমন ছিল না খুব ভালো ছিল আমার শাশুর শ্বশুর আমাকে খুব ভালোবাসে খুব স্নেহ করতে উনি বাড়ির মানে উনি কত নাম্বার মেয়ে ছিলেন বা ওনার না ওনার এক নম্বর মেয়ে ছিলেন আমি প্রথম জামাই হিসাবে সবাই আমাকে ওদের বংশ মধ্যে সবাই সেক্ষেত্রে ভালোবাসাটা আপনার অনেক বেশি অনেক বেশি আচ্ছা আচ্ছা আর একটু জিজ্ঞেস করবো যে মানে এখন এই মুহূর্তে মানে কি দাদিমাকে দাদিমা দূরে থাকলে কার মন বেশি পড়ে আপনার আপনার কি মানে কষ্ট হয় খারাপ লাগে হ্যাঁ আমার তো কষ্ট লাগে খারাপ লাগে খারাপ লাগে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে মানে দাদিমা এবং আপনি দুজনে মিলে খুব ভালোভাবে আছেন সুখে শান্তিতে আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকতে চান হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত থাকেছে এটাই আমার আশা আচ্ছা আচ্ছা তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম আজকে আমাদের অতিথির কাছ থেকে কথা শেষে আমি আমরা জানতে চাইব যে আমাদের টেলিভিশনের যে দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী রয়েছে তাদেরকে কিছু বলবেন তারা আসলে কিভাবে চলাফেরা করবে এবং অতীতের কথাগুলোকে মনে লালন করে তারা কিভাবে এগুলে আপনার মতো জীবনে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাইতে পারবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এক মিনিটে যদি কিছু বলতেন দর্শক বিন্দু আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলি কথাগুলো আবার নিজের কথা কিন্তু এগুলি সবাই মেনে নিয়ে চললে হয়তো ভালো হবে এটাই আমি আশা আছি ধন্যবাদ অতিথি মহোদয় আপনাকে আর সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রেজা স্বাধীন এবং সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি আজকের এই চমৎকার প্রোগ্রামটি যারা মিস করেছেন তার অবশ্যই আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় পুনঃপ্রচারিত হবে বরেন্দ্র টেলিভিশনের পর্দায় সঙ্গে থাকুন সাথে থাকুন বরেন্দ্র টিভির সঙ্গেই থাকুন Thank <laughs> you.